ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എജിയോ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഷെരീഫ് എം പി പനക്കോട് നമുക്ക് ഡി എൻ എനെ കുറിച്ച് ആർ എൻ എനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്താണ് ഡി എൻ എ എന്താണ് ആർ എൻ എ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ശരിക്കു പറഞ്ഞ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ അതി ഭയാനകമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സൃഷ്ടാവ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ജീവികൾക്കും അപ്പുറമുള്ള ഒരു ജീവിയായിട്ടാണ് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠത നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പുറമെ ഈ തൊലി തൊലി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ചത്ത കോശങ്ങളുടെ ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ അഥവാ തൊലി ഈ തൊക്കിൽ ഇവിടെ കുറേ കോശങ്ങൾ തൊഴിഞ്ഞു വീണിട്ടുണ്ട് ആ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു മർമ്മമുണ്ട് ഡി ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നാൽപ്പത്തിയാറ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ക്രോമസോമിനകത്ത് രണ്ട് മീറ്റർ നീളം വരുന്ന ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ആ ഡി എൻ എയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജീനുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡി എൻ എ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡി എൻ എ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ കൺട്രോളിംഗ് ഡി എൻ എയിലുള്ള ജീനുകൾക്കാണ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ എന്തിനാണ് ആർ എൻ എനെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ഒരു ഈഴ മാത്രം അല്ല രണ്ട് ഈഴകൾ ചേർന്നതാണ് എന്നാൽ ആർ എൻ എയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ ഈഴ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി എൻ എ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകത്തിൻ്റെ പേര് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ എന്നാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒരു ഷുഗർ പഞ്ചസാര തന്മാത്ര അതോടൊപ്പം ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് നാല് നൈട്രജൻ ബേസുകളാണ് അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ഈ നാല് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ചേർന്ന ഡി എൻ എ തന്മാത്രയിലെ ഒരു ഘടകം ഒരു ചെറിയ ഘടകമാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ചേർന്നതാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഘടന ഡി എൻ എയുടെ ഘടന വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ എന്നാണ് ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും ആയിരുന്നു ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് അഥവാ ചുറ്റു ഗോവണിയുടെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഡി എൻ എയുടെ മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അതിൽ കാണുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റിനും ഷുഗർ മോളിക്കിളും ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ മോളിക്കിളാണ് അതിലുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിനും ഉണ്ട് അഡിനിൻ എന്ന് പറയുന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അഡിനിൻ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് നേരെ മറിച്ച് അത് ഗ്വാനിൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്വാനിൻ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സൈറ്റോസിനും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പേര് തൈമിൻ ആണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് പേര് അപ്പോൾ തൈമിൻ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആയാലും ഈ രീതിയിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചേർത്തി വെച്ചതാണ് ഡി എൻ എ അതിൽ ജീനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എ രണ്ട് ഈഴകൾ ചേർന്നാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഈഴകളെ പരസ്പരം രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡിനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് തൈമിനുമായിട്ടാണ് ഗ്വാനിൻ എപ്പോഴും സൈറ്റോസിനുമായിട്ട് മാത്രമേ ജോലി ചേരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ നിയമം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്നു അതേപോലെ ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്ന ഷുഗർ മോളിക്കിൾ ഡി ഓക്സി റൈബോസ് എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചസാര തന്മാത്ര ഷുഗർ മോളിക്കിളാണ് അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന നൈട്രജൻ ബേസിന് പകരമായിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ആർ എൻ എയിൽ കാണുന്നത് ആർ എൻ എയിൽ തൈമിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം യുറാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് എന്നാൽ ആർ എൻ എയിലെ പഞ്ചസാര തന്മാത്ര റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് ഒറ്റ ഈയ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം ഡി എൻ എ രണ്ട് ഏ ഉണ്ട് ആർ എൻ എ ഒറ്റ ഏഴേ ഉള്ളൂ ഡി എൻ എ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റസിൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ആർ എൻ എയിലുള്ള അഡിനിൻ യുറാസിൽ അതേപോലെ ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനുമാണ് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ ബേസിനെ